Allah Rahman Rahim students we were discussing our chapter sequence and series and today I am going to discuss our next exercise which is exercise 6.3 .3. and I start with a basic definition uh, on page 195 what is an arithmetic mean what arithmetic mean kya hota hai? A number A, capital A is said to be arithmetic mean between two smalls number A and B. Dekhen, ye small number A or B ke darmiyan ye capital A wo keh raha arithmetic mean hai. Uh, kab hooga? Ab, pehla to condition usne de di ke ye arithmetic progression hai. Aapne pichhe ek size mein padha tha arithmetic progression ya arithmetic sequence ki kya condition padhi thi? Kya wo cheez thi jahan se hume pata chalta tha ke ye arithmetic progression hai? Shabas, yaad karke bataiye ga. Ji. हमने ये पढ़ा था कि अगर common difference सेम आ रहा sequence का तो वो क्या होगा arithmetic sequence होगा अब यहाँ पे उसने खुद ही कह दिया है कि ये arithmetic sequence ये arithmetic progression है तो अगर ये arithmetic है तो इनका common difference क्या होगा सेम होगा मीन second में से आप first निकाल लें या third में से second निकाल लें आंसर सेम होगा so a minus a capital a minus a b d आ जाएगा small b minus capital a b d के equal आ जाएगा ठीक है जी तो चुके ये arithmetic में है तो दोनों के common difference same हो गए so we can write this as a minus a b minus a capital a right side से left पे ले जाएं और small a left से right side पे आ जाएं two beta उधर जाके divide कर देंगे तो आपके पास बड़ा एक simple सा formula आ जाएगा for error arithmetic mean which is a plus b over two समझ आ गई बात की बड़ा simple सा proof भी है आप इसको तैयारी भी कीजिएगा और इसको ये formula याद भी कर लीजिएगा अब इसी से ये एक डिडक्शन की है ऑन पेज 195 ये भी जरा नोट की फॉर्म में है आप इसको याद भी कर लीजिएगा पेपर में आ सकता है कि मिडिल टर्म ऑफ थ्री कंसेक्टिव टर्म जो मिडिल होती है तीन कंसेक्टिव टर्म वो होती है अरिथमेटिक मीन बिटवीन द एक्सट्रीम पॉइंट्स के जो साइड वाले तीन दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उनका वो क्या है अरिथमेटिक मीन है जिसने अभी हमने क्या पढ़ा था arithmetic mean is a plus b over 2 yeah, isko ek aur form mein bhi usne likha in general we can say that a n is arithmetic mean between a n and a n minus 1 ye extreme point hai ye do sides ke point hai ye iska mid mein rakha hai to a n kiske equal aa jayega in dono ko add karke 2 pe divide kar dein jisna bhi humne pichli slide mein padhi thi definition a plus b over 2 yahan pe extreme points ye dono the in dono ko add kiya 2 pe divide kiya to ye ek chota sa note tha ji isko zarur zehn mein rakhiyega paper mein objective ya short question mein pooch sakta hai okay ji तो ये थी इसकी थोड़ी सी थ्योरी थी जो, जो हमने स्टार्ट की है अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं और एक्सरसाइज बड़ी मजे की भी है ट्रिकी भी है लॉजिकल भी है और इजी भी है फर्स्ट टाइम फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है कि फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर और टू नंबर कौन से देनी है उसने 3 into 5 एंड 5 into 5 अंडर रूट आपने uh, सबसे पहले तो इसको ए कह देना फर्स्ट वन को सेकंड वन को आपने क्या बोल दिया बी अरिथमेटिक का फार्मूला क्या पढ़ा था दोनों को ऐड करके क्या कह देना आपने 2 पे डिवाइड कर देना मीन ए प्लस बी ओवर 2 तो दोनों को ऐड करें जी और जस्ट क्या करें 2 पे डिवाइड करें इन दोनों को ऐड करेंगे 5 3 8 आ जाएगा या मैंने 5 कॉमन निकाल लिया है तो 3 plus 5 आ जाएगा इन दोनों में से 5 कॉमन है तो 3 plus 5 और 8 है 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे ये 4 आ रहा है सो अरिथमेटिक मीन बेटा इसमें क्या आ जाएगा 4 into 5 अंडर रूट कोई प्रॉब्लम नहीं नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 if 5 and 8 are the two arithmetic mean between and a, a and b yahan pe usne a aur b ke darmiyan do arithmetic mean bata diye kaun se 5 aur 8 aapne small a aur small b find karna hai paper mein ye paper aksar question aa chuka hai important hai easy hai ab usne given kya diya tha ki a aur b ke darmiyan kaun se do number hai 5 aur 8 to hum likh le as a 5 8 and b are an arithmetic progression और अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा सेम होगा सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लें थर्ड में से सेकंड को कर लेंगे फोर्थ में से थर्ड को कर देंगे इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा सेम होगा क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और अगर ये सेम है तो इन तीनों को हमने क्या किया आपस में इक्वल लिख लिया फिर आप क्या कह रहे हैं अह 8 5 के आ जाएगा 3 के इक्वल तो इसको सिंपलीफाई किया सिर्फ मिडिल टर्म को अब क्या करें पहले आप फर्स्ट टू को इक्वल ले लें मीन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए तो आप फर्स्ट और सेकंड टर्म को इक्वल ले लें ले सकते हैं बिकॉज़ दे आर इक्वल तो यहां से आप क्या करें ए की वैल्यू निकाल लेंगे प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा नेगेटिव इधर आके प्लस हो गया सो वी हैव ए इज इक्वल टू 2 एनी प्रॉब्लम 
इसी तरह अगर हम बात कर रहे हैं सेकेंड अब मैंने क्या किया था फर्स्ट टू को इक्वल लिया था अब सेकेंड और थर्ड को इक्वल लेने ही लेंगे लास्ट टू को इक्वल ले लें यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी बी की वैल्यू तो आपने फाइंड क्या करना था आपने यही बचे ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी जो आपके सामने आ चुकी है तो देखें क्वेश्चन बड़े सिंपल हैं मैंने पहले कहा है कि बेसिक्स वेट कीजिएगा तो मजे के क्वेश्चन हो जाएंगे अब चलते हैं जी इसके क्वेश्चन नंबर थ्री फोर फाइव सिक्स एक जैसे हैं मैं क्वेश्चन नंबर थ्री इसका डिस्कस कर रहा हूँ ठीक है जी इन क्वेश्चन नंबर थ्री यू हैव टू फाइंड सिक्स अरेथमेटिक मीन बिटवीन टू एंड फाइव ये आपको सिक्स कह सकता है अगले क्वेश्चन में फोर कह रहा है कहीं पे सेवन कह रहा है कहीं पे थ्री कह रहा है तो इसका मैं मेथड बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में आपने सिक्स अरेथमेटिक मीन फाइंड करने हम लेट कर लेते हैं जी वो सिक्स अरेथमेटिक मीन है कौन से चेक कीजिएगा हम लेट कह रहे हैं जी वो सिक्स अरेथमेटिक मीन ये है कैपिटल ए वन कैपिटल ए टू ए थ्री एफ अप टू ए सिक्स आर द सिक्स अरेथमेटिक मीन बिटवीन टू एंड फाइव समझ आ गई है तो हमने क्या किया है टू और फाइव के दरमियान ये सिक्स अरेथमेटिक मीन पोज करनी है और अगर ये टू और फाइव के दरमियान है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जी टू उसके बाद सारे एज आ जाएंगे और फिर क्या आ जाएगा फाइव और अगर ये इसके दरमियान लिख रहे हैं तो फिर ये क्या आ जाएगा रेथमेटिक मीन है तो क्या होगा ये रेथमेटिक प्रोग्रेशन होगा और अगर रेथमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसकी मेन क्या कंडीशन होगी कि इनका कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा और पिछली एक्सरसाइज में हमने अरेथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला प्रूव भी किया था और उसकी एप्लीकेशन भी अप्लाई भी किया था हमने क्वेश्चन में अच्छा जी यहाँ पे देखें तो फर्स्ट टर्म क्या है फर्स्ट टर्म इज टू मीन वी हैव ए वन इज इक्वल टू टू कोई प्रॉब्लम थी इसके बाद आ जाता है टोटल टर्म कितनी है देखें सिक्स ये थी एक ये और एक ये टोटल एट टर्म है तो जो आठवीं टर्म है ए एट ए एट सेंड फॉर एट सम जो आठवीं टर्म है वो किसके इक्वल आ रही है वो फाइव के इक्वल आ रही है तो फर्स्ट टर्म टू आ गई एथ टर्म क्या आ गई फाइव आ गई कोई मसला जी नेक्स्ट हमारे पास डी नहीं हम डी फाइंड करते हैं ऑर्डर टू फाइंड डी वो यूज द फॉर्मूला फॉर अरेथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस एज ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी याद है पिछली एक्सरसाइज में हमने इसके काफी सारे क्वेश्चन भी किए थे इसका प्रूफ भी किया था अब यहाँ पे देखें तो n की जगह पे 8 है टोटल टर्म कितनी है 8 है तो n की जगह पे पहले तो आप 8 रख लें a1 की जगह पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा अब an है तो a8 आ गया और a8 एट किसके इक्वल है ये 5 के इक्वल है तो a8 की जगह आप फाइव रखेंगे और यहाँ से आप क्या करेंगे d की वैल्यू फाइन करनी है एक्चुअली यही वैल्यू हमें पहले फाइन करनी थी जो मिसिंग थी हमने क्या किया बाई यूजिंग अरेथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्मूला हमने ये डी की वैल्यू फाइन कर ली है लेकिन हमें मेनली क्या फाइंड करना था हमें कैपिटल ए वन कैपिटल ए टू ए थ्री ये फाइंड करना था अच्छा कैपिटल ए वन किसके इक्वल होगा देखें कॉमन डिफरेंस इनका सेम है तो टू में डी ऐड करेंगे तो अगली टर्म आएगी मीन कैपिटल ए वन किसके इक्वल होगा ए वन में हम क्या कर रहे हैं डी ऐड कर लेंगे याद है पिछली एक्सरसाइज में भी किया था लेकिन चूंकि यहाँ पे कैपिटल वर्ड आ गया बस ये थोड़ा सा डिफरेंट है डिफरेंस है बट वे वही चीज है जो आप करते रहे मीन ए वन में आप क्या करेंगे डी एड कर लेंगे यू हैव योर ए वन इज इक्वल टू टू डी इज इक्वल टू थ्री ओवर सेवन बाय टेकिंग एल्सियम एल्सियम लेने से पहले मैंने टू को टू ओवर वन लिख लिया ताकि समझने में आसानी हो इसका एल्सियम लें जी सेवन और क्रॉस मल्टीप्लाई करें फोर्टीन और थ्री आ रहा है इसको सिंप्लीफाई कर रहे यू हैव योर आंसर सेवनटीन ओवर सेवन एनी प्रॉब्लम तो ये आ गया कैपिटल ए वन कोई बता सकता है जी कैपिटल ए टू कैसे आएगा शाबाश सामने बता देख के भी बता सकते हैं और आप पिछली एक्सरसाइज की हुई है देखें पहले टर्म में दो डी ऐड कर दें डबल डी ऐड करेंगे तो ए टू आ रहा है कुछ याद आ रहा है पिछली एक्सरसाइज में भी हमने ये किया था तो आप क्या करेंगे डी को आप टू से मल्टीप्लाई करके ए में एड कर दें एल्सियम लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है ट्वेंटी ओवर सेवन एनी प्रॉब्लम तो कैपिटल ए थ्री किसके इक्वल होगा शाबाश तो ये ए वन प्लस क्या आ जाएगा थ्री डी तो बेटा इस तरीके से आप सारी ऑल एज फाइन कर लें ए फोर ये आ रहा है ए फाइव ये आ रहा है और ए सिक्स में जरा जल्दी से कहता जा रहा हूँ कि ये सिंपल कैलकुलेशन हैं होपफुली अगर आप इसको थारोली करेंगे तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं होगी सो ये आपने छः अरेथमेटिक मीन फाइन करने थे जो आपके पास आ चुके हैं तो प्रॉब्लम
ओके जी अब चलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वन ऑफ जो मैं, मैं कहता हूँ इस एक्सरसाइज में अब ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आपके आगे भी एक्सरसाइज में दो डिफरेंट फॉर्म में आएंगे ये वाला क्वेश्चन अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं हम कह रहे हैं अरेथमेटिक के लिए किसके लिए अरेथमेटिक के लिए आगे फिर जोमेट्रिक का भी सेम क्वेश्चन आएगा और हारमोनिक का तो फार्मूले में फर्क आएगा क्वेश्चन आपका सेम है तो अभी के लिए हम क्या कह रहे हैं कि उसने ये कहा कि ये अरेथमेटिक मीन है किसका है अरेथमेटिक मीन किसके दरमियान है स्मॉल ए और स्मॉल बी के दरमियान और अरेथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने ए प्लस बी ओवर टू तो क्या कह रहा है कि ये अरेथमेटिक मीन है कि जो गिवन एक है ना ये किसके इक्वल हो जाएगी ए प्लस बी ओवर टू समझ आ रही बात की क्वेश्चन लिखा है राइट साइड पे अरेथमेटिक मीन का फॉर्मूला लिख लिया जो भी हमने प्रूव भी किया था कोई मसला एक्चुअली हमें ये एन फाइन करना है लास्टली हमें एन फाइन करना है अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं मैक्सिमम लेवल पे सो दैट वी कैन फाइन स्मॉल एन कि हम वो एन फाइन कर सकें so, यहाँ तक समझ आ गई है जी सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें टू uh, उधर जाके ये अच्छा ये फॉर्मूला सेंस करके उसने बता दिया अच्छा जी टू को उधर मल्टीप्लाई करेंगे इसको इधर करें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है अब टू को इससे करेंगे टू ए पार एन टू बी पार एन अच्छा इस ए को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वन और ये एन माइनस ये बेस सेम है तो पावर इसमें क्या हो जाती है ऐड हो जाती है तो पहले को पहले के साथ आप भी मैंने मल्टीप्लाई किया फिर सेकंड के साथ सेकंड को फर्स्ट के साथ और सेकंड आम रूटीन की मल्टीप्लीकेशन मैंने की है कोई प्रॉब्लम अच्छा बेटा आपने रूल पढ़ा हुआ है अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है तो जहां जहां पे बेस सेम है वहां पर पावर आप क्या कर लेंगे एड कर लेंगे आपका ये फर्स्ट में बेस सेम थी और ये लास्ट वाली टर्म में थी अब अगर आप देखें तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो रहे हैं बाकी आपके पास क्या बच रहा है इधर ए की पार एन बच रहा है और इधर क्या बच रहा है बी की पार एन कोई मसला स्टेप बड़े मजे के हैं सिंप्लीफाई करते जाएं मैं कोशिश कर रहा हूं एक एक चीज एक्सप्लेन करता जाऊं और आज स्टेप के साथ में लिखता जाऊ कोई प्रॉब्लम बचे अब क्या करेंगे ये दोनों ए की पावर एन और बी की पावर एन जो राइट साइड वाले है उनको उठाए और क्या करेंगे लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे लास्ट स्टेप ही मैंने की है ये ए एन को भी उठा के उधर ले जाए बी एन को भी इधर ले जाएंगे टू थे तो दोनों में से एक एक माइनस हो जाएगा तो ये आपके पास दिस माइनस दिस राइट साइड आपके पास ये आ गई तो और सिंप्लीफाई कर लें टू में से वन निकालेंगे ए पार एन टू में से एक निकालेंगे तो बी पार एन यहां तक बचे कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं ओके जी और इसको सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई इस तरह किया है कि ए की पार एन है ये ए उठाओ इस तरफ ले आओ और बी वाला उठाओ इस तरफ ले यानी कि एक तरफ हमने ए की पार वाले कर लिए एक साइड पे हमने क्या किया है बी की पार वाले सारे एलिमेंट कर दिए हैं अब देखें तो इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है वैसे तो आपके पास क्या आ रही है ए की पावर एन ना आ रही है लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा इंटरदेन में रखेंगे क्वेश्चन इजी हो जाएगा आपने ए की पावर एन माइनस वन कॉमन निकालना है ठीक है अब रिपीट कह रहा हूँ ए की पावर एन नहीं ए की पावर एन माइनस आपको पता है बेटा जो चीज कॉमन निकालते हैं उसे अंदर क्या करते हैं डिवाइड करते हैं जब हमने कॉमन निकाला है तो फर्स्ट के साथ भी इसको डिवाइड कर लो और क्या करेंगे सेकंड टर्म के साथ भी डिवाइड कर लेंगे सिमिलरली राइट साइड पे क्या चीज कॉमन निकाल रहा है वो बी की पार एन सेम पैटर्न जो लेफ्ट पे चल रहा है वही राइट पे है तो वहां पे ए पार एन माइनस उसने कॉमन निकाला था यहाँ पे बी पार एन माइनस उसने क्या किया है कॉमन निकाल लिया कोई मसला जी अब मैथ का रूल है जो चीज कॉमन निकालते हैं उसे अंदर डिवाइड भी करते हैं तो मैंने स्टेप वो भी कर दी है अब ये नीचे वाला ए ऊपर जाके किया हो जाएगी इसकी पावर चेंज हो जाएगी अच्छा सबसे पहले ये जी ए पार एन माइनस वन कट रहा है बी पार एन माइनस वन कट रहा है स्टेप में ये कट रहा है तो क्वेश्चन और इजी हो जाएगा अब क्या कर रहे हैं ये नीचे वाला ए उठाएंगे ऊपर चला जाएगा ये प्लस एन है माइनस एन हो जाएगा नेगेटिव वन है तो प्लस वन है सिमिलरली ये बी को ऊपर ले जाएंगे बेटा बेस सेम है पावर को ऐड कर दिया एन में से एन कैंसिल हो जाएगा वन आ जाएगा एन में से एन कैंसिल हो जाएगा बी पार वन आ जाएगा इन दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है दोनों साइड पे ए माइनस सो so, हम a माइनस बी से इसको क्या करते हैं ये स्टेप था जी ए माइनस बी दोनों साइड पे खत्म हो गया आपके पास क्या आ रहा है a पार एन माइनस वन इज इक्वल टू बी पार एन माइनस वन कोई मुश्किल जी अब हम क्या कह रहे हैं दोनों साइड को b पार एन माइनस वन से डिवाइड कर देते हैं मीन राइट साइड पे हम जो है b पार एन मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आगे डिवाइड कर लें या दोनों साइड पे b पार एन माइनस वन से डिवाइड कर लें फायदा इसका क्या हुआ कि ये राइट साइड वाला कैंसिल हो रहा है मीन यहाँ पे तो वन आ जाएगा और इन दोनों की पार चुके सेम थी सो वी कैन राइट दिस एज ए ओवर बी होल पार एन माइनस वन इज इक्वल टू वन लेकिन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन देखें आपको पता है याद
ये वन के इक्वल होता है किसी भी नंबर की पावर जीरो के इक्वल हो तो वो वन होता है अब मैं क्या कह रहा हूं इस वन को मैंने ऐसे लिखा है जरा चेक करिएगा कि क्या मैं लिख सकता हूं ए ओवर बी की पार क्या आ रही है जीरो क्यों ये ओवर बी लिखा है क्योंकि लेफ्ट साइड पे भी सेम है मैंने अभी यही कहा है कि किसी की पार जीरो वो वन के इक्वल होता है तो मैंने कोई भी नंबर की बजाय मैंने ए ओवर बी लिख दिया और ये क्यों लिखा है दोनों की बेस सेम आ रही है बीच में इक्वल का साइन अगर बेस सेम है तो इनकी पास भी आपस में इक्वल होंगी और अगर इनकी पार इक्वल है तो एन किसके इक्वल आ जाएगा वन के सो so, आपने यही वैल्यू फाइन करनी थी तो मसला जी अच्छा जी लास्ट क्वेश्चन और मेरे लिए सबसे फेवरेट क्वेश्चन है बिकॉज आपके इसी पेज पे वन पे एग्जाम्पल भी दी हुई है और इसके बिल्कुल क्वेश्चन नंबर एट बी डिया नॉर्मली क्वेश्चन भी स्किप कर दिया जाता है इवन अगर होता भी है तो एग्जाम्पल लेवल का करके वहीं पे छोड़ दिया जाता है क्वेश्चन के है शो दैट द सम ऑफ एन एरेथमेटिक मीन इज इक्वल टू एन टाइम ऑफ द एरेथमेटिक मीन और एग्जाम्पल क्या कहती है यू हैव टू फाइंड द एन एरेथमेटिक मीन उसने सर ये कहा कि फाइंड एन एरेथमेटिक मीन ए और बी एग्जाम्पल यहाँ तक कह दी आप ऊपर पेज पे देख सकते हैं 196 में बट क्वेश्चन को आगे भी वो लेके जा रहा है दैट देयर अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू देयर अरिथमेटिक मीन एन टर्म की बात कर रहे हैं ठीक है जी तो स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर थ्री किया था हमें टोटल कितने अरेथमेटिक मीन चाहिए हमें एन अरेथमेटिक मीन चाहिए तो हम अब सपोज क्या कर रहे हैं कैपिटल ए वन कैपिटल ए टू ए थ्री अप टू ए एन आर द अरेथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी और अगर ये ए और बी में है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री रिपीट हो रहा है वहां पे सिक्स थे यहाँ पे ए एन है बस ये फर्क है और अगर ये अरेथमेटिक में लिख सकते हैं तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा सेम होगा इसकी पहली टर्म यहाँ पे ए आ रही है और ए एन प्लस टू मीन लास्ट टर्म जो है वो टोटल कितनी टर्म है वो एन प्लस टू कैसे देखें इसके अंदर तो एन टर्म है एक टर्म ये ले लें एक टर्म ये ले लें दोनों को ऐड कर रहे हैं तो टोटल आपको याद होगा पिछले क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर थ्री में आठ टर्म बनी थी छह इसके अंदर थी दो बाहर थी तो टोटल आठ बनी थी अब यहाँ पे इसके अंदर टोटल एन टर्म है और दो स्ट्रीम पॉइंट है तो ये क्या आ जाएगा ए एन प्लस टू इज इक्वल टू बी कोई प्रॉब्लम ओके okay, जी तो ए एन प्लस टू इज इक्वल टू बी आर है आप फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इन टू डी एन की जगह पे आपके पास एन प्लस टू रखना है तो इधर भी एन की जगह पे एन प्लस टू इधर भी एन की जगह पे एन प्लस टू टू में से वन निकालेंगे वन आ रहा है आप इसको बेटा सिंप्लीफाई करें मीन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी फर्स्ट तो हम क्या कह रहे हैं ए को उठा के उधर ले आए तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा डी डिवाइड हो जाएगा तो ये डी की वैल्यू आ गई आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर थ्री में भी हमने यही किया था अब जब डी आ गई है तो ऑल एज फाइंड करना आपके लिए मुश्किल नहीं है कैसे कैपिटल ए वन किसके इक्वल पड़ा था ए वन स्मॉल प्लस स्मॉल डी याद आ रहा है ए वन आपके पास ए है डी आपके पास बी माइनस ए है इसको जरा ऐसे रहने दें क्योंकि ये नंबर तो है नहीं कि प्लस माइनस करके फोर फोर टू फाइव किसना भी लिख लें इसी तरह ए किसके इक्वल होगा ये ए वन में टू डी एड कर देंगे तो देखें टू डी एड किया ये चीज आ रही है इसी तरह ए थ्री थ्री डी हो जाएगा और एंड तक हमें लेके जाना ए एन तो ए एन क्या आ जाएगा ये ए प्लस एन इन टू बी माइनस ए ओवर एन प्लस वन देखें कोई मुश्किल बात तो अगर तो ये एग्जाम्पल होती तो एग्जाम्पल यहीं पे खत्म हो रही है कि एन और एथमेटिक मीन आपने फाइंड करने थे वो आपके सामने आ गए बट हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं ठीक है वी आर गोइंग टू डिस्कस आर क्वेश्चन एट करंटली वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन एट सो आपके पास ये एग्जाम्पल यहाँ तक है यही चीज मैं दोबारा रिपीट अगली साइड में कह रहा हूँ आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं अच्छा यहाँ पे अब इनका सम फाइंड करना है उसने कहा कि सम ऑफ देयर अरेथमेटिक मीन मीन इनको हमने क्या करना है एड करना है एड करते हुए एक चीज आपको बड़ी जबरदस्त सी नजर आ रही होगी कि ये इन सब में बी माइनस एवन प्लस वन सब में क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है अब जब ए लेफ्ट साइड में ऑल ए दया करेंगे तो ये ऐड करेंगे तो ए वन ए टू अप टू ए एन आ जाएगा ये एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है और ए जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है और एंड टाइम जब इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा एंड टाइम ऑफ दैट नंबर आ जाता है और यहाँ पे नंबर क्या दिया हुआ उसने स्मॉल ए दिया हुआ है सो स्मॉल एन ए आ जाएगा ठीक है जी अब एक रिजल्ट मैं यूज कर रहा हूँ और जो कि हम सिक्स में इसका देखेंगे कि यूज भी देखेंगे ऑब्जेक्टिव में कि ये जो वन प्लस टू प्लस थ्री किसके इक्वल है ये एन इन टू एन प्लस वन ओवर टू इसका प्रूफ भी वहां पे करेंगे तो इस जो ब्रैकेट की जगह पे आप सेंस करके भी ऐसे लिख लें अगर जिंदगी रही है सिक्स पॉइंट इलेवन में बात होगी तो थारोली में करवा दूंगा अच्छा जी जब आपने इसकी जगह पे ये रखा है तो ये एन
तो अभी मैंने ये एज इट इज लिखा है अगले स्टेप में चलते हैं हाँ जी सॉरी इसमें भी क्या हुआ कि एन प्लस वन जो होगा इसमें से कैंसिल हो जाएगा जस्ट अमेट जी जब आपने ऐड की है तो ये एन प्लस वन क्या हो जाएगा इसमें से कैंसिल हो जाएगा तो मसला ये तो ये स्टेप करके ही आगे चलते हैं जी अच्छा जब ये कैंसिल हो गया है तो सम अब किसके इक्वल आ गया ये वाली चीज रहेगी तो मसला जी अब नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहा है वो एन ए इनका एलसीएम ले रहा है तो जब एलसीएम लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे न्योमिनेटर को सिंप्लीफाई करें टू एन ए में से एक एन निकालेंगे और एन कॉमन आ रहा है तो आपके पास ये किस चीज का फॉर्मूला आ गया है थोड़ा सा याद कीजिएगा जी ये आपके पास अरेथमेटिक का फॉर्मूला आ गया है तो एक्चुअली यही तो हमने प्रूव करना था दट ऑफ द एन अरेथमेटिक मीन इज इक्वल टू इज इक्वल टू देयर अरेथमेटिक मीन तो ये अरेथमेटिक मीन जो है सम जो है इसके इक्वल निकालना था वो आपके पास ये ग्रीन आपको पट्टी में नजर आ रहा होगा तो ये था जी आपकी एक्सरसाइज सिक्स ठीक है इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा इंपॉर्टेंट भी है सिंपल है मजे की है मैंने कोशिश की है कि सारे क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूं फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं ओके जी तब तक के लिए इनशाला कल जिंदगी रही तो सिक्स पे बात होगी और इनशाला कल फिर मिलते हैं जजाकल्ला